జై శ్రీమన్నారాయణ చాలామందికండి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు విష్ణుమూర్తి గురించి లేదంటే వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి మనం ఏమనుకుంటాం ఆయన చూసిన ఆయన దర్శనం చేసుకున్న ఆయన మనకి ఏమిచ్చిన ఆయనకేంటి నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అంటే కళ్యాణము అని అంటే శుభం జరుగుద్దని అలాగే కళకళలాడుతూ కళ్యాణం అంటే పెళ్ళి ఇళ్ళలోనో లేకపోతే మనం ఇంకోటి ఇంకోటి మన భాషలో మనం మాట్లాడుకున్న అక్కడ ఏంటంటే సంపదతోటి లక్ష్మితోటి కొత్త బట్టలతోటి ఆనందంతో ఇంత శుభప్రదంగా కళ్యాణం కింద ఉంది అంటే కళ్యాణం అంటేనే శుభము అందుగురించే శ్రీనివాసుణ్ణి నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అనేసి మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అలాగే ఎవరైనా సరే నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం వాళ్ళ జీవితంలో జరగాలి అని అంటే అంటే భూమి మీద ఉన్నంతసేపు అండి నేను చెప్పింది ఇంత అని టార్గెట్ నేను చెప్పట్లేదు భూమి మీద ఉన్నంతసేపు వాళ్ళు అదృష్టకరమైన జీవితం పొందాలి అని అంటే భోగి రోజు నాడు గోదా రంగనాథులకు కానీ లేదంటే వెంకటేశ్వర స్వామి గుళ్ళో కూడా గోదాదేవికి కళ్యాణం చేయిస్తారు ఆ కళ్యాణంలో మీరు తులమో పలమో ఎంతో కొంత మీ డబ్బులు మీరు కట్టి కళ్యాణంలో కూర్చోండి లేదా కళ్యాణంలో పాల్గొని అలాగే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే భోగికి అంటే కొంతమంది ముందు కుడారే చేస్తారు లేదంటే మధ్యలో చేస్తారు లేదంటే కొంతమంది భోగి రోజు నాడు ప్రసాదానికైనా సరే ఆ కళ్యాణంలో ప్రసాదానికి మీరు డబ్బులు కట్టినా ఎన్ అంత ఎందుకు భోగి కళ్యాణం చూసినా కూడా మీరు ఎక్కడైనా సరే వెంకటేశ్వర స్వామి గుళ్ళో కొంతమంది ఉదయం చేస్తారు కొంతమంది సాయంత్రం చేస్తారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళి ఆ కళ్యాణంలో పాల్గొన్నారనుకోండి అంతే మీ జీవితంలో ఉన్న సకల దోషాలు కూడా పోతాయి ఎందుకంటే కళ్యాణం చేయించుకుంటున్న రంగనాథుడు దర్శనం కనుక మనం చేసుకుంటే ఆయన ఎంతో ఆనందపడిపోతాడంటండి మీరు కనుక చూసినట్టయితే కళ్యాణం చేసేటప్పుడు మ్యాక్సిమం ఒక వంద మందే ఉన్నారనుకుందామండి కానీ కళ్యాణం పూర్తయ్యి తలంబ్రాల టైంకి వచ్చేటప్పటికి వెయ్యి మంది ఉంటారు నేను చూశానండి ఎందుకనంటే ఆ స్వామి అంత ఆకర్షణగా జనాన్ని తెచ్చుకుంటారు అంత జనము కూడా సంతోషంగా తర్వాత తరతరాలు ఉండటం కూడా నేను చాలామందిని చూశానండి ఎందుకనంటే గోదాదేవికి గనక కళ్యాణం చేయించితే గోదాదేవి కళ్యాణంలో గనక మనం పాలు పంచుకుంటే గోదాదేవి కళ్యాణంలో మనం ప్రసాదం పెట్టిన లేదంటే ఆ స్వామి మూర్తులకి మనం అంటే బట్టల రూపంలో కావచ్చు ఏదైనా సరే ద్రవ్యం రూపంలో కావచ్చు సమర్పించిన మన జీవితంలో ఎలాంటి దోషాలు ఉన్నా కూడా ఐశ్వర్యానికి సంబంధించిన దోషాలన్నీ క్లియర్ అయ్యి ఆ తల్లి మనల్ని అతి శీఘ్రంగా కరుణించడం ఆ స్వామి మనల్ని అనుగ్రహించడం మనకు అప్పులు తీరిపోవడం అలాగే ఇబ్బందులు అన్నిటి నుంచి మనం తప్పుకుంటాం అనేది ఉంటుంది అయితే మీ ఓపుకి మీకు ఎంత ఉంటే అంత ఇది అలవాటు అయినప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం గోదా కళ్యాణానికి ఎక్కడున్నా కూడా అంటే ఒక సంవత్సరం చేయించుకున్న మనిషి ఇంకో సంవత్సరానికి అభివృద్ధి అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం గోదాదేవి కళ్యాణానికి ఎక్కడున్నా సరే అమెరికాలో ఉన్నా కూడా అంటే చాలామంది నాకు చెప్తారు ఇలా వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి వెళ్ళండి అంటే అమ్మ మీరు చెప్పారు కదా నేను దిగేటప్పటికే శనివారం అయిందమ్మా ఫ్లైట్ దిగేటప్పటికి అది ఎక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి ఉందో చూసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసేసుకున్నాను నాకు చాలా బాగున్నానమ్మ అంటారు అలాగే కనీసం అమెరికా వెళ్ళైతే కనుక అమెరికాలోనైనా సరే మీరు గోదాదేవి కళ్యాణం చేయించుకునే అలవాటు మీకు అయిపోతుంది మీ జీవితం అలాగే అంచలంచలుగా ఎదగడం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గోదా కళ్యాణంలో పాలు పంచుకోండి గోదా రంగనాథుల్ని ఆరాధించండి ఐశ్వర్యవంతులు కండి జయశ్రీమన్నారాయణ